Bună ziua, în acest video o să uh, reparăm la o drujbă Carpați uh, 5200, are o vechime de 3-4 ani, cam așa. A venit cu ea, spunea că se, a, în momentul în care trage de, la, de sfoară se învârte lanțul pe lamă, asta ar fi însemnat că este ambreajul blocat, am uh, verificat, nu este vorba de așa ceva, deci... Am pus lama totul în regulă, dar în schimb am văzut că nu pornește. Am sunat proprietarul, a spus că nu știe despre ce e vorba, că nu se pricepe și că într-adevăr nu prea pornește. Am cele mai multe filmări, nu v-am arătat niciodată cum diagnosticăm ca să vedem ce este de vină exact. În momentul de față, noi... Deci aceasta este o drujbă cu demarur cu arc dublu, deci are o pornire ușoară. Nu vă puteți da seama în momentul în care trageți dacă are compresie. Deci verificăm scânteia nu fie pe stop, tragem șocul și tragem. Deci nici urmă să pornească. Următorul lucru, ce facem, este să-i punem un pic de benzină în, în capul pistolului sau pe admisie. De ce facem asta? În cazul în care, să zicem, a tras un gunoi și s-a înfundat, e ceva temporar, să zicem, își poate reveni. Poate să scape acel gunoi și să-i vină benzina în continuare și să meargă. Deci îi punem să vedem ce face. Ok, scoatem bujia. Pentru că am scos și uh, bujia, o să verificăm uh, și scânteia. Deci punem bujia, o punem undeva de ceva de fier și trage. de scânteia avem îi punem puțină benzină așa punem bujia la loc și vom vedea dacă pornește A pornit puțin. Mai punem puțină benzină. După cum vedeți, a pornit, dar foarte puțin cât a avut benzină în capul pistonului, acum nu mai face deloc admisie. Uh, vom începe să desfacem, să vedem ce este în regulă. Prima oară trebuie să desfacem acest capac, să avem acces. Facem și bujia. Da, bujia e uscată, uscată. Ne vine benzina. Așa. Următorul lucru. Verificăm compresia. Cel mai bine este cu un aparat de măsură. Nu aveți un aparat de măsură, nu folosiți treaba cu sfoara. 
cel mai bine puneți degetul și simțiți efectiv compresia. Deci, după cum auziți, are compresie foarte bună. Deci, se aude, cred. Așa. Următorul lucru o să desfacem la carburator să vedem dacă ne vine benzina. E posibil să fie furtunul de benzină înfundat. Într-un caz foarte fericit, să spunem, în care nu este altceva. Deci desfacem mai departe acest adaptor pentru filtrul de aer. Șocul. Deci acesta este adaptorul. Aici avem furtunașul de impuls. Da, am desfăcut. Aici avem furtunul de benzină. Dacă furtunul nu este înfundat, o să iasă puțină benzină. Da, ați văzut? Ați să benzina, deci furtunul nu este înfundat. Acum vom slăbi bușonul de la rezervor ca să trag aer să nu ne mai curgă benzina. Ok, deci furtunul de benzină nu este înfundat, vine benzina. Problema este că nu trage, probabil carburatorul este înfundat. Vom desface carburatorul să-l curățăm. Oricum, chiar dacă e înfundat, chiar dacă nu este înfundat, este bine să faceți acest lucru. Și vom reveni. Ok, scoatem carburatorul pentru a-l curăța. Nu o să vă mai arătăm pentru că am mai făcut filmulețul. O să-l punem în, în descriere. Filmulețul unde aveți cum se curăță un carburator de acest tip. Da? Ok. Uitați și garnitura arată foarte rău. Deși pe aici este o mare problemă, este ruptă. Așa, mai departe avem acest inel. Da. Galeria de admisie, care nu știu dacă se vede, este foarte, foarte încrețită. Trebuie să desfacem și acest plastic. Facem plasticul acesta, apoi celălalt, oh, nu arată deloc bine această galerie, deci obligatoriu trebuie schimbată și aceasta. Ne uităm să vedem dacă este crăpată sau ceva, da, verificăm de jur împrejur, ia uitați-vă cum s-a făcut în interior, da. Nu pare a fi însă crăpată. Da. Următorul lucru ce îl vom face, vom verifica vacuumul creat de, de piston, să vedem dacă trage, dacă trage bine. Aici trebuie să se formeze un vacuum ca să absorbă benzina. Dacă nu se formează acel vacuum destul de puternic, nu o să absorbă benzina. Astupăm furtunul de impuls. Acesta vine de asemenea în, în carter și dacă nu-l astupăm o să ne păcălească. Punem aici o pungă sau ceva care să, să se poată mișca să vedeți dacă se absorbe sau nu. Și tragem de demaror. Ok, voi folosi această mănușă. Da. Și acum, în momentul în care trag de demaror, trebuie să-mi absorbă mânușa. O să observați. Dar este foarte, foarte mic vacuumul. 
Deci trebuia să o tragă mult mai, mult mai rău. Uh, următorul lucru vom verifica să nu cumva să avem probleme pe la un semering. Vom astupa uh, galeria de admisie cu un deget sau cu ceva și vom uh, sufla pe furtunașul acesta de impuls și să vedem dacă pierdem uh, comprese din carter. Ok, voi folosi uh, compresorul. Dumneavoastră puteți să și suflați. Uh, L-am dat la presiune foarte mică sub un bar. Așa, astupăm admisia. Deci să aveți grijă să fie foarte etanș și apoi suflăm. Da, deci răsuflă pe undeva. Da, trebuie să vedem pe unde răsuflă. O, desfacem la ambreiaj. Se aude că răsuflă. De aceea nu ne, nu ne trage nici benzina. Pentru că... Nu avem carterul etanș. Deci e posibil să fie un simmering. Da, se aude pe partea aceasta, pe la ambreiaj. Da, deci ceva pe aici este. Este meringul de la ambreiaj este dus. Nu știu dacă auziți dumneavoastră pe filmare, dar se aude foarte puternic. Da, să și simte la mână. Deci vom desface ambreiajul pentru a schimba simeringul. Ok, punem blocatorul de piston. Da, ia de la ambreiaj. Se desface în sensul invers, deci pe strâns. Aici avem melcul de la pompa de ulei. Îl scoatem ușor. Aici se și vede simeringul, este chiar ieșit. Nu știu dacă îl vedeți dumneavoastră. Deci este ieșit de pe locașul lui. Ok, vom uh, desface pompa de ulei. Desfacem acest plastic de deasupra. Curățăm bine. Ok, aici sunt șuruburile. Prima oară trebuie să curățăm bine ca să putem să băgăm imbusul. Să facem ușor. Plasticul acesta e prins în trei șuruburi. Ușor. 
este această protecție. Uitați, smeringul. Și vedeți că este ieșit în partea aceasta. Da, avem pompa de ulei, o scoatem și pe aceasta ca să putem să schimbăm simeringul. Da, deci o dăm la o parte. Așa și uitați simeringul, uitați-vă. Îl mișc cu mâna. Nu trebuie ceva să scoatem. Se mișcă, ia uitați-vă, ia uitați-l, uitați cum să pornească drujba aceasta când e simeringul, deci îl scoatem, A, este chiar rupt, da, deci am scos exteriorul, ia uitați-vă, și interiorul a rămas aici pe ax. Ia uitați -vă. Da. Acum vom curăța bine aici și vom uh, pune un simering nou. Ok, am curățat bine locul. Da, vom folosi un kit de garnituri ce conțin și simeringurile acestea. Și Montăm simeringul. Ok, deci ungem puțin aici ca să intre mai ușor simeringul. Acesta este simeringul. Băgăm ușor la locul lui, o să vedeți mai bine. Deci ușor. Să aveți mare grijă cu uh, mijlocul. Să nu, se prinde, să nu se prinde buza invers sau să sară arcul. Deci nu-l forțați, băgați-l ușor. Ok. Acum, ușor, cu ajutorul unei tubulare pe diametrul lui, îl bateți ușor. Să aveți grijă să intre uniform, să nu, să nu intre strâmb. Este în regulă, de jur împrejur, verificați, da, tot este ok. Așa, după ce am băgat simeringul acesta, facem din nou testul, ca nu cumva să fie dus și celălalt simering de pe partea volantei. Deci la fel cu compresorul. Da, compresorul ușor. Ia uitați -o. Deci îmi împinge mie degetul, da? deci carterul este etan și în momentul de față, totul este în regulă, ne apucăm să montăm pompa de ulei la loc și ambreajul. Plastic, plasticul de protecție
Ok, melcul. Uităm la el. Da, nu este chiar ok, dar mai merge. Așa. Rot Rotița motrică, oala de la Ambrej. Așa, șaiba. Ambreiajul. Ok, l-am strâns bine. Așa, pe partea aceasta am terminat. Acum, bineînțeles, galeria de admisie, chiar dacă nu este crăpată, are aceste... Deci buza aceasta etanșează spre carburator cu inelul acela și fiind foarte îmbătrânită și având în vedere că nu este scumpă, o schimbăm. Șuruburile văd că nu erau strânse prea bine. Asta, uitați-vă cum arată. Deci chiar dacă nu este fisurată încă, nu mai are mult. Este foarte îmbătrânită. Și v-am spus, este foarte ieftină. Una nu are rost să nu o schimbați. Garniturile vin la set. Deci, la fel. Punem garnituri noi. Este bine să dați cu un pic de ulei ca să nu se lipească pe viitor când mai desfaceți nu se lipească de aluminiu. Așa. Ne galeria de admisie. Da, o strângeți bine, să aveți grijă să nu strângeți însă prea tare pentru că nu uitați că strângeți într-un cilindru de aluminiu și aveți șanse să dați filetul peste cap. Da, ok, așa, mai departe plasticul, da, plasticul acesta. Băgăm ușor galeria de admisie, trebuie să treacă prin el. Vă puteți ajuta de o șurubelniță, dar să aveți grijă să nu înțepați galeria de admisie. Dacă puteți fără, e mai bine. Da. Furtunașul de impuls. Așa. Apoi garnitura cealaltă de aici. și aceasta da. prindem plasticul în șuruburi Între timp am curățat și carburatorul, deci ar trebui ca totul să fie în regulă, să nu fie nicio problemă. Ok, strâns. Următorul vine inelul acesta. La fel, aveți grijă să nu ciupiți 
galeria de admisie dacă vă ajutați de o șurubelniță. Așa, apoi inelul acesta de cuplu. Da. Și venim cu carburatorul. Da, îi punem furtunașele. Furtunașul de impuls de benzină. Punem tija de la accelerație. Așa. Mai departe venim cu adaptorul de la filtru de aer. Strângem bine. La fel să aveți grijă să nu strângeți exagerat de tare pentru că piulițele în care se înfiletează sunt băgate forțat, presate în plasticul acela, de se pot smulge. Da, totul este în regulă. Punem protecțiile. Așa desfacem, să punem carcasa, șocul, da, venim cu carcasa. Fișa, bineînțeles. Da, ușor să se așeze pe poziție. Da, o fixăm cu șuruburile. Ok, îi punem și bujia și vom încerca să o pornim. Ok, tragem șocul, verificăm să nu fie pe off. După cum vedeți, totul este în regulă. Cam asta a fost. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați să dați like și abonare la canalul nostru.